ഹായ് ഗ്രാവിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അക്കാദമിയുടെ സീറോ ടു ഹീറോ ഫേസ് ത്രീയിലെ മറ്റൊരു സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സീറോ ടു ഹീറോ ഫേസ് ത്രീയിലെ തേർഡ് വീക്കിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഫേസ് ത്രീയിലെ ഫസ്റ്റ് ടു വീക്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഓവേഴ്സിയർ എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഓട്ടോ ക്യാഡ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സബ്ജക്ട്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസിലൂടെ ഉള്ള ഒരു ക്യുക്ക് റിവിഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ തേർഡ് വീക്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സബ്ജക്ട് സർവേയിങ് ആണ് ഇന്ന് സർവേയിങ്ങിലെ സെക്കൻഡ് സെഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ ആൻഡ് ലെവലിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഓരോ സെഷന് ശേഷവും ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ ഈ ഓരോ സെഷൻസിൻ്റെയും ഫ്രീ കണ്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മുടെ ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെഷനിലെ സോറി ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ ആണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സർവേയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് ഹിയർ വി ആർ ഡൂയിങ് ദ സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻ എ സൈമിൾട്ടേനിയസ് വേ സൈറ്റിങ്ങും പ്ലോട്ടിങ്ങും ഓബ്ജെക്ട്സിനെ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേ നോക്കിയിരുന്നു കോമ്പ സർവേ നോക്കിയിരുന്നു ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവേയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് സൈറ്റ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ മെഷർമെൻസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓഫീസിൽ ചെന്നാണ് അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ സൈറ്റിങ്ങും പ്ലോട്ടിങ്ങും നമ്മൾ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ചെയിൻ സർവേയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ഏരിയാസ് വിത്ത് ലെസ് ആക്യുറേറ്റ് മെഷർമെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് കൂടുതലായിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിൽ ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എന്ത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ നമ്മൾ എവിടെയാണോ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരണം നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷനെയാണ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ സസെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിലെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താണ് ആക്സസറീസ് യൂസ് ഫോർ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡ്രോയിങ് ടേബിൾ വിത്ത് ട്രൈപ്പോഡ് ആണ് ഡ്രോയിങ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പലതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോയിങ് ടേബിൾസ് ആണ് ട്രാവേഴ്സ് ടേബിൾ കോസ്റ്റ് സർവേ ടേബിൾ ആൻഡ് സോൺസ് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ഇതിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ ടേബിളും എങ്ങനെയാണ് ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡ്രോയിങ് ടേബിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് ട്രാവേഴ്സ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലെവലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ലെഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വച്ചിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് സർവേ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ പ്രിസൈസ് വർക്ക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോയിങ് ടേബിൾ ആണ് അത് ഓർത്ത് for high precise works we are using coarse survey table as the drawing table in plain table survey and coarse survey table la enganeyana avade namaku moonu food screws thannittundayirikkum leveling inu vendiyitte and finally there is johnson's table johnson's table anengil avade oru ball and socket arrangement undu adu use cheyidittana nammal leveling carry out cheynathu and johnson's table la nammal koodalayittu use cheyna dimension aanu 60 cm by 75 cm so drawing table with tripod aanu നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ആക്സസറി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ആക്സസറി നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് അലിഡേഡ് ആണ് അലിഡേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലെയിൻ അലിഡേഡ് ആൻഡ് ടെലസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡ് ആ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അലിഡേഡ്
ആൻഡ് ഈ പ്ലെയിൻ അലിഡേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡിനറി വർക്ക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യാനും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് പ്ലെയിൻ അലിഡേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ടെലസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ആണ് ടെലസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡ് നമ്മൾ കോണ്ടൂർ മാപ്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെഷർമെൻറ്റും വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റും പോസിബിൾ ആണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ അലിഡേഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടെലസ്കോപ്പ് ോപ്പിക് അലിഡേറ്റ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഗോ ഫോർ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും പോസിബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആക്സസറി നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് യു ഫ്രെയിം പ്ലംബിംഗ് ഫോർക്ക് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ യു ഫ്രെയിം പ്ലംബിംഗ് ഫോർ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലുള്ള പോയിന്റ്സിനെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്കോ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ സെൻറ്ററിംഗ് എന്നുള്ളൊരു സെറ്റിങ്ങും നമുക്ക് ഈ ഒരു യു ഫ്രെയിം പ്ലംബിംഗ് ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഹൂക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്ലം ബോബിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആക്സസറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിറ്റ് ലെവലാണ് ആ ടേമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ടേബിളിനെ ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ബബിൾ ട്യൂബ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ എസ് ട്രഫ് കോമ്പസ് ആണ് ട്രഫ് കോമ്പസിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രഫ് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടേബിളിൻ്റെ മാപ്പിൽ നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലുണ്ട് ട്രഫ് കോമ്പസ് മോർ ഓർ ലെസ് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലാണ് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ഒരു പിവറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പിവറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ അവിടെ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ട്രഫ് കോമ്പസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു സോ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് എന്താണ് എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതാണ് ആ ലെങ്ത് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സും വിട്ട് വരുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സും ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ വരുന്ന ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദി ടേബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ടേബിൾ നമ്മുടെ ട്രൈപോർട്ടിന് മുകളിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ സെൻറ്ററിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പോയിന്റിനെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പേപ്പറിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് വൺ ലെവലിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിനെ നമ്മൾ ഏത് ഗ്രൗണ്ടിലാണോ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രൗണ്ടിനെ പാരലാക്കി പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഇസ് ലെവലിംഗ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ദ പ്ലെയിൻ ഇൻ ടു എ സെർട്ടൺ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് എ ലൈൻ ഡ്രോൺ ഓൺ ദ പ്ലെയിൻ മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് പാരലൽ ടു ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ലൈൻ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറക്റ്റ് പാരലൽ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം അതിനാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് വേണം എന്നുള്ളപ്പോഴാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് വെൻ മോർ ദാൻ വൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ടു ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് മെയിൻലി രണ്ട് മെത്തേഡ്സിൽ ചെയ്യാം ഐതർ ബൈ ബാക്ക് സൈറ്റിംഗ് ഓർ ബൈ ട്രഫ് കോമ്പസ് ബാക്ക് സൈറ്റിംഗ് ആണ് മോർ ഓർ ലെസ് ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽ കമ്പയറിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് ട്രഫ് കോമ്പസ് മെത്തേഡ് സോ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓർക്ക് മെയിൻലി രണ്ട് വിധത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബാക്ക് സൈറ്റിംഗ് അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ വെച്ച് മുന്നത്തെ
ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ റേസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും ആ പൊസിഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് ലൈൻ ബേസ് ലൈൻ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് വേണം മെഷർ ചെയ്യാൻ ബിക്കോസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബേസ് ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ പോയിൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ടു മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രാവേഴ്സിങ്ങും റിസെപ്ഷനുമാണ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേബിളിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ട്രാവേഴ്സിങ് നമുക്കിപ്പോൾ കോമ്പസ് സർവേയിൽ ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതിനെ കോമ്പസ് ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയും പ്ലെയിൻ ടേബിൾ വെച്ച് ചെയ്താൽ അതിനെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയും ട്രാവേഴ്സിങ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടും ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂട്ടബിൾ ഫോർ സർവേ ഓഫ് റോഡ്സ് റിവേഴ്സ് എക്സെട്ര ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് റിസെപ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ റിസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് വരച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം അൺപ്ലോട്ടഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഓഫ് നോൺ ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് ആ അൺപ്ലോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് നോൺ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന റേസിനെയാണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസെപ്ഷൻ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് മെത്തേഡ് ആയിട്ടും ത്രീ പോയിന്റ് മെത്തേഡ് ആയിട്ടും ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് അവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ മാറുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ടു പോയിന്റ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ രണ്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് പോയിന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് വൈൽ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ടു പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം കുറച്ചുകൂടി ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സിയിൽ ഒരുപാട് തവണ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ടു പോയിന്റ് പ്രോബ്ലവും ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലവും ആർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേബിളിംഗ് എന്നുള്ളത് റിസെപ്ഷൻ എന്നാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റേഷനും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ദേ ആർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം അത് ലെവലിംഗ് ആണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സർവേയിൽ ഡീൽ ചെയ്തതെല്ലാം ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ മെഷർമെൻസ് ആയിരുന്നു ലെവലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ചെയ്യുന്ന മെഷർമെൻസ് വരുന്നത് ലെവലിങ്ങിനുള്ള ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കാം ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ എലിവേഷൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എനി ഡാറ്റം ഡാറ്റം എന്ന് യൂ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെഫറൻസിനെയാണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടു മാർക്ക് ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസ് സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് ദ നോൺ മെഷർമെൻസ് ലെവലിങ്ങിൽ കുറച്ച് ടെർമിനോളജീസ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ലെവൽ സർഫസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കേർവ് സർഫസ് പാരലൽ ടു ദി എർത്ത് നമുക്കറിയാം എർത്ത് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ കേർവ് സർഫസ് അല്ലേ അതൊരു കേർവ് സർഫസ് ആണ് സോ ആ ഒരു എർത്ത് സർഫസിന് പാരലായിട്ടൊരു സർഫസ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി പാര കേർവ്ഡ് വൺ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു കേർവ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സർഫസിനെയാണ് ലെവൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലെവൽ സർഫസിൽ വരുന്ന ലൈനിനെ നമ്മൾ ലെവൽ ലൈൻ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലെവൽ സർഫസിന് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് നമ്മളൊരു സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിൽ വരുന്ന ലൈൻസിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്നും പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ് വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ കാണിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു പ്ലം ബോബ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണ് വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ സർഫസിന്
ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് ഗ്രേറ്റ് ട്രിഗണോമെട്രിക് സർവേ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് ഹൈ പ്രിസൈസ് വർക്ക്സിന് ലെവലിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ സർവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സർവേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസിനെയാണ് ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി ദർ ഈസ് ആർബിട്രറി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആർബിട്രറി ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മോൾ ഏരിയയുടെ ലെവലിംഗ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു പോയിന്റ്സ് അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ആർബിട്രറി ബെഞ്ച് മാർക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് ടെർമിനോളജീസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ലെവലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും വേണം അതായത് ലെവലും വേണം ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫും വേണം നമ്മുടെ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വയ്ക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ പോയിന്റിനെയാണ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമാജിനറി ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് ഹെയർസ് ആൻഡ് ദയർ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഈ ലൈൻ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിനെ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എച്ച് ഐ വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്താൽ അതിനെയാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുക ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എച്ച് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൽ പ്ലസ് ബി എസ് വെയർ ആർ എൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവലാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ബെഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവലാണ് ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് സൈറ്റ് ആണ് എന്താണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ടേക്കൺ ഫ്രം ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ലെവൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ആദ്യത്തെ സൈറ്റിനെ ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്നും അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സൈറ്റിനെ ഫോർ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എസ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ബാക്ക് സൈറ്റിനും ഫോർ സൈറ്റിനും ഇടയിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ചേഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് ചേഞ്ച് പോയിന്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈറ്റും ഫോർ സൈറ്റും ഒരുമിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുക സോ ചേഞ്ച് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ ലെവൽ ആണ് ഈ ലെവൽ റിഡക്ഷനെ ബുക്കിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ടേം കൊണ്ടും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ബുക്കിംഗ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അതിനെ കൊളിമേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്നത് എവിടെയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബാക്ക് സൈറ്റും ഫോർ സൈറ്റും മെഷർമെൻസ് മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് എങ്കിൽ അവിടെ ആയിരിക്കും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇറേഴ്സ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ആയി പോകും ആൻഡ് ഇവിടെ വരുന്ന ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ ബി എസ് മൈനസ് സമ്മേഷൻ എഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ആർ എൽ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ആർ എൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു മെരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറവാണ് വെൻ കമ്പയറിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ്സ് വരുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും മിറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാൽ മെഷർമെൻസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ാണ് ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ചെക്ക് വരുന്നത് സമ്മേഷൻ ബി എസ് മൈനസ് സമ്മേഷൻ എഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ആർ എൽ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ആർ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ റൈസ് മൈനസ് സമ്മേഷൻ ഫോൾ ഇത്രയും ചെക്കാണ് നമ്മുടെ റൈസ് ആൻഡ